वैसे तो हम कोई भी पापड़ चिप्स वगैरह रेडीमेड मार्केट से ले आते हैं और फिर बिना किसी मेहनत के पापड़ तेल में फ्राई करके खा भी लेते हैं लेकिन अगर इसे हम घर पर बनाना चाहें तो बड़ी ही आसानी से पापड़ घर पर बना सकते हैं वो भी मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी तो हेलो फूडीज मैं सबा फिरोशी एक सबाज किचन में आप सबका स्वागत है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बना रही हूँ साबुदाने के पापड़ वो भी दो तरीके के साबुदाना पापड़ मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और पापड़ वगैरह बनाने के लिए गर्मी का मौसम बिल्कुल सही समय है तो आइए बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे साबुदाना पापड़ साबुदाना पापड़ बनाने के लिए मैंने सवा कप साबुदाना को साफ पानी से वॉश कर लिया और फिर मैंने इसमें दो कप पानी डालकर साबुदाना को छह घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था ये देखिए छह घंटे में साबुदाना भीग बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है अब साबुदाना को उंगली के बीच में इस तरह से दबाएंगे तो साबुदाना आसानी से मैश हो जाना चाहिए साबुदाना को आप ओवरनाइट भी भीगने के लिए रख सकते हैं या फिर कम से कम इसे चार घंटे के लिए तो भीगने के लिए रख दें मार्केट में साबुदाना कई प्रकार के मिलते हैं लेकिन मैंने पापड़ बनाने के लिए मीडियम साइज वाला साबुदाना लिया है तो मेरा ये साबुदाना बहुत ही अच्छे से भीग फूलकर पापड़ बनाने के लिए तैयार हो गया है तो अब हम इसे गैस पर पकाएंगे लेकिन उससे पहले इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम फेंक देंगे और फिर इसे कढ़ाई या फिर बड़े भगोने में हम पलट लेंगे आप साबुदाना की क्वान्टिटी अपने पापड़ बनाने के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं तो ये नीचे साबुदाना मैंने कढ़ाई में पलट लिया अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी तो इसमें मैं 750 सौ पानी ऐड कर रही हूँ यानी कि पौना लीटर पानी पानी और साबुदाने का बहुत ही सिंपल सा रेशियो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने एक कप साबुदाना लिया है तो उससे पहले आप डेढ़ या दो कप पानी में भिगो कर रखेंगे चार छः घंटे या फिर ओवर के लिए और जब आप साबुदाना को गैस पर पकाएंगे भिगो कर रखा हुआ पानी फेंकने के बाद तब आपको एक कप साबुदाना के लिए तीन कप पानी यानी कि छः सौ पानी पापड़ बनाने के लिए यूज़ करना है पर मैंने लिया है सवा कप साबुदाना यानी कि एक कप के साथ एक चौथाई कप तो इसलिए मैंने 750 सौ पचास एम पानी साबुदाना में डालकर मिला लिया और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी साबुदाना अभी फिलहाल कढ़ाई के तले पर बैठा हुआ है लेकिन जैसे ही हम इसे धीमी आंच पर पकाना शुरू करेंगे तो ज्यादा नहीं तीन से चार मिनट बाद ही साबुदाना इस तरह से ऊपर आने लगेंगे और फिर फाइनली ये देखिए साबुदाना अब ऊपर आते हुए किस तरह से पानी पर फ्लोट कर रहे हैं जब हमने इसे पकाना शुरू किया था तब सभी साबुदाना कढ़ाई के तले पर था और साबुदाना में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है तो इसे पकाते समय कढ़ाई के किनारे पर जो लेयर बनती रहेगी उसे भी हम चम्मच से निकालते रहेंगे और हर दो मिनट बाद साबुदाना को हम चलाते हुए पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर अब इसे मुझे पकाते हुए हो गए 10 से 12 मिनट और फिर आप देख सकते हैं साबुदाना में उबाल भी आने लग गया और इसका जो सफेद रंग था वो भी ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है और साथ ही पानी में भी आपको गाढ़ापन नजर आएगा तो अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर लेंगे एक छोटा चम्मच जीरा जीरा ऑप्शनल है आप जीरा के बदले अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं और मुझे पापड़ थोड़े से स्पाइसी चाहिए तो मैं इसमें एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ लेकिन आप चाहें तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स या फिर आधा या एक छोटे चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और फिर फाइनली इसमें ऐड कर लेंगे नमक स्वाद अनुसार जितना आप नमक खाना पसंद करते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर धीमी आँच पर इसे हम पाँच मिनट लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये साबुदाना की कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए तो इसे पकाते हुए मुझे टोटल 22 मिनट का समय लग गया ये देखिए साबुदाना पापड़ का जो घोल है वो इस तरह से चम्मच से इजीली फ्लो होना चाहिए इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे नहीं तो साबुदाना में स्टार्च होने की वजह से घोल में जो है जेले की तरह गाढ़ा बनाना शुरू हो जाएगा और अगर पकाते समय आपका घोल गाढ़ा हो भी जाए तो कोई बात नहीं बस आप थोड़ा सा गर्म पानी अलग से करके घोल में डालकर मिला लेंगे तो कंसिस्टेंसी आपके घोल की बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो अब मेरा ये घोल पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें इसे ठंडा होने से पहले इसका पापड़ बनाना होगा लेकिन क्योंकि मैं आपको दो तरीके के साबुदाना पापड़ इस वीडियो में बता रही हूँ एक तो साबुत वाले साबुदाने के पापड़ और फिर दूसरा साबुदाने के घोल को पीस कर तो ये आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर जार में गर्मा गर्म घोल डालकर साबुदाने के घोल को पीस लिया साबुदाने के घोल को भी पीस बहुत ही अच्छे पापड़ बनते हैं और अगर आप इस तरह से घोल को पीस साबुदाना पापड़ बना रहे हो तो ध्यान रहे घोल जब गर्म होगा तभी हमें इसे पीसना है क्योंकि ठंडा होने पर साबुदाना बहुत ही जल्दी जमने लगता है तो जब आपने कढ़ाई गैस पर से उतारी हो तभी घोल को गरम में ही मिक्सर जार में डालकर पीस लें लेकिन बेहतर होगा ये काम आप किसी बड़े की मदद लेकर करें तो ये लीजिए दो मिनट भी नहीं लगा और घोल को मैंने मिक्सर जार में बारीक पीस भी लिया चलिए अब हम दोनों ही घोल के पापड़ भी बना लेते हैं और पापड़ बनाने के लिए ये मैंने लिया है बड़े पतीले का ढक्कन और इस ढक्कन को मैंने ऑयल से ग्रीस भी कर लिया और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पर खूब सारे बैंगल्स भी बिछा रखे हैं अगर आप साबुदाना
चलिए मैं आपको पापड़ बिछा कर दिखा देती हूँ तो ये देखिए आपको क्या करना है कि कोई भी हांडी वाला बड़ा चम्मच घोल लेकर इस तरह बैंगल्स के अंदर डालते जाना है और आप देख सकते हैं जरा भी घोल बैंगल्स में से बाहर नहीं आ रहा है यानी कि फैल नहीं रहा है इससे हमारे सारे पापड़ एक जैसे साइज के ही बनेंगे और जैसे ही आप सारे बैंगल्स में घोल बिछा देंगे तो तुरंत ही बैंगल्स को इतमान से इस तरह से उठाते हुए निकाल लें क्योंकि साबुदाना हवा के कॉन्टैक्ट में आते ही बहुत ही जल्दी जमना शुरू हो जाता है अगर थोड़ा भी समय आपने इसे निकालने में लगा दिया तो बैंगल्स आपके घोल पर ही चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसीलिए जब आप सारे बैंगल्स में घोल डाल दें तो सभी बैंगल्स को तुरंत ही उठा लें तो एक पापड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका हो गया अब मैं इसे आपको डायरेक्ट प्लेट में भी डालकर दिखा देती हूँ ये देखिए थाली में भी आपको बस एक ही जगह बैटर डालते जाना है तो घोल भी राउंड शेप में इजिली फैल जाता है प्लेट को आप पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना ना भूलें क्योंकि अगर आपने प्लेट को ऑयल से ग्रीस नहीं किया तो आपके सारे पापड़ थाली पर ही चिपक जाएंगे तो ये मैंने आपको साबुत साबुदाना के पापड़ बनाकर दिखा दिए तो अब जो पिसा हुआ घोल है उसे भी हम फैला लेंगे तो मैंने शॉपिंग की चिकनी वाली थैली जो होती है उसे काट कर लंबा कर लिया और फिर बस घोल को हमें इस पर डालते जाना है इस तरह से शॉपिंग वाली थैली ऑलरेडी चिकनी होती है तो इसे हमें ग्रीस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और अगर इस बीच आपके पापड़ का घोल गाढ़ा होने लगे इस तरह से तो आप घोल को पतला करने के लिए जरूरत के मुताबिक गर्म पानी डालकर मिला लें तो इसे हमारा बैटर लूज हो जाएगा और हम इस घोल से दोबारा पापड़ बना सकते हैं तो सारे पापड़ बिछा कर इसे हम दो दिन के लिए धूप में सुखाएंगे तो ये देखिए दो दिन हो गए और मेरे पापड़ बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख गए और जैसे कि आप देख सकते हैं सवा कप में मेरे इतने सारे पापड़ बनकर तैयार हुए और ये देखिए मैंने पापड़ भी कितने पतले बनाए हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से अप्रैल और मई की गर्मी में पापड़ केवल दो दिन में ही बहुत ही अच्छे से सूख कर तैयार हो जाते हैं लेकिन अगर धूप ना हो तो आप इसे तीन से चार दिन के लिए घर के किसी कोने में सूखने के लिए रख दें बिना धूप के भी ये सूख जाते हैं लेकिन दो दिन के बदले इसे सूखने के लिए चार दिन का समय लग जाता है तो ये दो तरह के पापड़ मेरे फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है चलिए मैं ऐसे आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ तो पापड़ फ्राई करने के लिए तेल को पहले हम तेज आंच पर गर्म कर लेंगे तेल को अगर आपने अच्छे से गर्म नहीं किया होगा तो पापड़ भी आपके फ्राई नहीं होंगे और तेल गर्म हो गया है कि नहीं यह हम पहले छोटा सा पापड़ का पीस डालकर चेक कर लेंगे तो ये देखिए पापड़ का पीस गर्म तेल में डालते ही तुरंत ही ऊपर आ गया और फ्राई भी हो गया तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर पापड़ फ्राई कर लेंगे कि मैंने पहले एक पापड़ डाल दिया पापड़ तेल में डालने के बाद पापड़ को हम कलची से तेल के अंदर इस तरह से प्रेस करेंगे बहुत ही हल्के हाथों से तो हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं पापड़ गर्म तेल में डालते ही किस तरह से फूल का साइज में बड़े फ्राई हो रहे हैं मैं आपको और भी पापड़ फ्राई करके दिखा देती हूँ जो घोल मैंने पीसकर पापड़ सुखाए ये वही पापड़ है और ये है साबुत वाले पापड़ जिसे मैंने बैंगल्स में और प्लेट में सेट किया था ये साबुत वाले साबुदाना पापड़ बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं तो ये मैंने आपको दोनों ही पापड़ फ्राई करके दिखा दिए और ये कितने क्रिस्पी बने हैं इसे मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ तो सुना आपने कितने क्रिस्पी बनाई है चलिए मैं इसे आपको खाकर भी बता देती हूँ और वैसे भी मैंने इसे खाने के लिए ही बनाया है तो ये जो साबुत वाले साबुदाना पापड़ है ये पीस कर बनाए हुए पापड़ से ज्यादा क्रिस्पी बनाए अब चॉइस आपकी है कि आप कौन सा पापड़ बनाना चाहते हैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिसके वजह से आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते अगली वीडियो पर बाय